ഹായ് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിടയിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കുത്തിവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ പലരോടും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളവരോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മുടെ ഫോണുകളിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളിലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിഥിയമായ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഓവർ ചാർജിങ് ആവാതെ പവർ താനെ കട്ട് ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഫുൾ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓവർ ചാർജിങ് ആയി ഫോൺ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കുറേ വർഷം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത് ലിഥിയമായ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ എത്ര സമയം ഫുൾ ചാർജ് ആക്കി വെക്കുന്നുവോ അത്രയും അതിൻ്റെ ലൈഫ് കുറയും പറ്റുമെങ്കിൽ എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ മാത്രം എപ്പോഴും ചാർജ് ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ബാറ്ററി ലൈഫ് മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും എൺപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ സൂക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ കുറയാൻ കാരണമാവുകയും ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ ബാറ്ററിക്കും അതിൻ്റെ ആയുസുണ്ട് ആയുസ് അളക്കുന്നത് ചാർജ് സൈക്കിൾസ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് തീർത്താൽ അത് ഒരു ചാർജ് സൈക്കിളാണ് ഒരു ചാർജ് സൈക്കിൾ ആവാൻ പൂജ്യം ശതമാനം എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്ത ഫോൺ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കരുതുക അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൽ അൻപത് ശതമാനം ചാർജ് ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ചാർജ് കൂടി യൂസ് ചെയ്താൽ ആകെ നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാവും അപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് സൈക്കിളായി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന തവണയല്ല മറിച്ച് ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചാർജ് സൈക്കിൾ ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം ഗാഡ്ജറ്റുകളിലുമുള്ള ബാറ്ററികൾക്കും നാനൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെ ചാർജ് സൈക്കിൾ ലൈഫുണ്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോൺ വെക്കാതിരിക്കുക ചൂടാവുന്നത് ലിഥിയമായ ബാറ്ററികളുടെ ലൈഫ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ ലോ ക്വാളിറ്റി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ പണി കിട്ടും സൂക്ഷിക്കുക മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അത് ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് കടയിലെ സെയിൽസ്മാനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പറയും ഇതും ഒരു തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം സൗകര്യം പോലെ ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി നിക്കൽ കാഡ്മിയം പോലെയുള്ള ബാറ്ററികളാണ് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്തരം ബാറ്ററികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റുകളിൽ കാണാറില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ അപ്പോൾ ഫോൺ ചൂടാകുന്നു എങ്കിൽ അത് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫിന് കുഴപ്പമാണ് ചൂടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചിലർ പറയാറുള്ളത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബാറ്ററികൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഫോൺ കമ്പനിയുടെ തന്നെ ചാർജ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ചാർജറിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സാധാരണ യു എസ് ബി ചാർജറുകളിലും അഞ്ച് വോൾട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആംബെയർ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവുക ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടുള്ള ചാർജറുകളിൽ ഒൻപത് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടുള്ള ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ചാർജർ ഇത്രയും വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകളുടെയും ചാർജ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആംബെയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അതേ റേറ്റിംഗിലുള്ള വേറെ ഏത് ചാർജറും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വില കുറഞ്ഞ ലോ ക്വാളിറ്റി ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് ഫോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ ലൈഫ് കുറയാൻ കാരണമായേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കാനും ഫോൺ തീപിടിക്കാൻ പോലും ഇത്തരം ലോ ക്വാളിറ്റി ചാർജറുകൾ കാരണമാവാറുണ്ട് ഓരോ ഗാഡ്ജറ്റിൻ്റെയും ചാർജിങ് രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കഴിയുന്നതും കമ്പനി ചാർജർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക സെയിം റേറ്റിങ്ങിലുള്ള നല്ല ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അപകടങ